ஹலோ நண்பா வெல்கம் டு பிஸ்னஸ் மீனிய தமிழன் சேனல் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஃபைவரோட ப்ரொஃபைல் எப்படி சூப்பராக செட்டப் பண்ணலாம் அதுக்கான சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா பிகாஸ் ஏன் நான் இதை சொல்கிறேன்னா நம்மளோட ப்ரொஃபைலை பேஸ் பண்ணி தான் நம்மளுக்கு ஆர்டர்ஸ் வரதும் வராமல் போகிறதும் கிக்ஸும் மெயின் தான் பட் கிக்ஸை பார்த்ததுக்கப்புறம் அவங்க ஃபஸ்ட்டு எதை பார்ப்பாங்கன்னா ப்ரொஃபைலை தான் பார்ப்பாங்க இவன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உண்மையிலுமே ஜென்யூனாக அப்படின் பார்ப்பாங்க பிகாஸ் ஆல்ரெடி ஃபேவர் பண்ணிகிட்டு இருக்குன்னு பிரச்சனை இல்லை அவங்க ப்ரொஃபைலாக எடிட் பண்ணணும் தேவையில்லாது ஆல்ரெடி அவங்களுக்கு தெரியும் பிகாஸ் நீங்கள் இப்போ தான் பிகினராக இருக்கீங்கன்னா ஐ மீன் என்ன மாதிரி நானும் பிகினர் தான் என்ன மாதிரி நீங்கள் பிகினராக இருக்கீங்கன்னா கன்ஃபார்ம் உங்களுக்கு ப்ரொஃபைல் செட்டப் ரொம்ப 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 முக்கியம் ஸோ அதை எப்படி நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக அழகாக எப்படி எப்படி நம்ம ஆர்டர் வைஸ் செட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நீங்கள் பிஸ்னஸ் மீனிய தமிழன் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பெல்லியும் சேர்த்து கிளிக் பண்ணிக்கிங்க ஸோ நான் முன்னாடியே சொல்லிடுறேன் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக போகும் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் ஃபைவரில் ஏர்ன் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இல்லாட்டி இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிடுங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒய் ஃபைவர் ப்ரொஃபைல் டிஸ்கிரிப்ஷன் மேட்டர்ஸ் ஏன் ப்ரொஃபைல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அப்படின்னு கேட்கணும் பிகாஸ் இதில் வரவங்க ஐ மீன் பையஸாக வரவங்க எல்லாருமே ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இல்லை ஒரு பெரிய பெரிய கம்பெனிலேருந்து தான் வருவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் இம்பேக்ட் க்ரியேட் பண்ணணும்னா நம்மளோட ப்ரொஃபைல் வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷனலாக இருக்கணும் ஸோ அது எப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு ஆறு ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணணும் இது ஆறு ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஸ்டெப்ஸ் ஒரு சில இது என்னென்ன பண்ணணும் என்னென்ன பண்ணக்கூடாது அதெல்லாம் நான் மொத்தமாக சொல்லிடுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தா தான் உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் பட் இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நான் வாயலாக தான் சொல்லுவேன் பட் அது வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் எல்லாருமே <laughs> இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க மட்டும் வருவாங்கன்னு சொல்ல முடியாது நிறையா நான் இங்கிலீஷ் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் வருவாங்க ஸோ அவங்க எல்லாத்துக்குமே இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிடும் அவங்களுக்கு பேசிக் இங்கிலீஷ் தான் தெரியும் ஸோ அதனால் பேசிக் இங்கிலீஷ் ஒரு சின்ன பையன் ஒரு ஃபிஃப்த் ஸ்டாண்டர்ட் சிக்ஸ்த் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கிற பையன் படித்தாலும் அது புரிகிற மாதிரி அந்தளவுக்கு பேசிக் இங்கிலீஷ்லேயே நீங்கள் நீங்கள் உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனை ஃபில் பண்ணுங்கள் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலோ இல்லை எனக்கு கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் வந்துடுமோ அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை நீங்கள் ஃபோனில் டைப் பண்ணுறதா இருந்தால் கிராமர்லி அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்குது அதை இன்ஸ்டால் பண்ணிங்க இன்கேஸ் நீங்கள் நீங்கள் பிசியில் பண்ணுறதா இருந்தால் க்ரோமில் எக்ஸ்டென்ஷனாகவும் இருக்குது கிராமர்லி அப்படின்ட்டு ஸோ அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கிராமர் மிஸ்டேக்ஸ் இல்லாமல் உங்களால் டைப் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட் உங்கள் ப்ரொஃபைல் வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்கணும் அதே டைமில் அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் ஓகேவா வந்து எபவுட் யுவர் செல்ஃப் உங்களை பற்றி சொல்லிடவே கூடாது உங்கள் நேம் யூஸ் பண்ணிங்க நோ ப்ராப்ளம் உங்களை பற்றினா என் பேரண்ட்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க என் வீட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அந்த மாதிரி இன்டர்வியூவில் சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி சொல்லிடவே கூடாது பிகாஸ் இதில் வந்து நம்ம ஓனர்ஸ் அவங்க தான் நம்மக்கிட்ட பை பண்ண வராங்க அப்போ நம்ம யார் நம்ம ஓனர்ஸ் ஸோ ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர் எப்படி அவரோட ப்ரொஃபைல் வச்சிருப்பாரோ அந்த மாதிரி தான் உங்கள் ப்ரொஃபைலை நீங்கள் வச்சுருக்கணும் ஸோ உங்களுக்கு எவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ்னு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் யார் நீங்கள் எதில் எக்ஸ்பர்ட்டாக இருப்பீங்க ஸோ அதை கேட்சி வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் அதை ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அதை எப்படிங்கிறத நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் நான் ஏன் முன்னாடி டூ வீடியோஸில் ஃபுல் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஒரு மார்க்கப் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் என்னோட டிரைவ் வந்து கொஞ்சம் பிரச்சனை ஸோ அதனால தான் நான் லிங்க் தர முடியல ஸோ இந்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக கொடுத்துருவேன் இனி எனக்கு அந்த டிரைவ் பிரச்சனை இருக்குது பட் நான் இன்னைக்குள்ளே எப்படியோ நான் அதை அப்லோட் பண்ணிடுவேன் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கண்டிப்பாக இருக்கும் முன்னாடி ரெண்டு வீடியோஸ்லேயும் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த வீடியோலேயும் போய் பாருங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்கும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் ஓகே நம்ம டாபிக் வரலாம் அதான் ரொம்ப ஷார்ட்டாக பாயிண்ட்டை கேட்ச் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷனை ஃபில் பண்ணணும் ஆஃப்டர் தட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸுக்கு மேலே போக வேணும் அதில் சாரு ஹாய் மேடம் ஹலோ அது எதுவ
அப்படின்னா போடுங்க நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் ஃபைவரில் நீங்கள் ஏர்ன் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த ஸ்கில்லை பற்றி ஒரு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆகுது நாலேஜ் இருக்கணும் இல்லாட்டி ப்ளீஸ் ஃபைவர் வராதிங்க நீங்கள் நல்லா கற்றுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு பிகினர்ஸுக்கு நிறைய வெப்சைட்ஸ் இருக்குது இன்டர்ன்ஷாலாக இருக்குது அந்த மாதிரி இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் ரிலேட்டடான வெப்சைட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ ஃபைவர் வந்து ஒரு இன்டர்மீடியட் லெவல் ஓகேவா அந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் பர்சன்ஸுக்கு தான் பட் பிகினர்ஸாக இருந்தும் நிறைய பேர் ஏர்ன் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் பட் அவங்களோட ஒர்க் அவங்களோட ஸ்கில் வந்து கொஞ்சம் ஒரு மெச்சூரிட்டி லெவலில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்களும் டெவலப் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ நோ ப்ராப்ளம் யார் இது பண்ணணும் பண்ணக்கூடாது அப்படின்லாம் இல்லை எல்லாமே நம்ம ட்ரை பண்ணுறதுல தான் இருக்குது ஸோ அதான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸை பற்றி அதில் கிளியராக மென்ஷன் பண்ணிடுங்க எந்த கேட்டகிரியில் நம்ம எக்ஸ்பர்டைஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நெக்ஸ்ட்டு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன்லேயே நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனை ஃபுல்ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் நான் உங்களுக்கு இந்த சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுவேன் கரெக்டான டைமில் நான் உங்களுக்கு டெலிவர் பண்ணுவேன் அந்த மாதிரி கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இப்போ நீங்கள் ஒரு பொருள் வாங்க போகிறீங்க அங்கே உங்களுக்கு கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு சில கேச்சிவான வேர்ட்ஸ் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐஸ் ஐஸ்கிரீமே வாங்க போகிறீங்க வாங்க போகும்போது இந்த ஐஸ்கிரீம் நல்லா இருக்கும் உங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி ஒரு வேர்ட்ஸ்லாம் கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை இதில் ஃபில் பண்ணி வைக்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மணி பேக் கேரண்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரீமியம் டிசைன்ஸ் ப்ரீமியம் குவாலிட்டி டிசைன்ஸ் லோ காஸ்ட் அந்த மாதிரிலாம் கேச்சி வேர்ட்ஸ்லாம் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ அதான் நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ரைட் ஏ கிளியர் அண்ட் ஷார்ப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இது வந்து நீங்கள் ஒரு கவர் லெட்டர் எழுதுற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபார்முலான லெட்டர் வேணாம் நீங்கள் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனர் முன்னாடியே சொன்னது தான் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த மைண்ட் செட்டில் வச்சுட்டு உங்கள் ப்ரொஃபைலை எழுதுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் பாயிண்ட் ஆட் ஏ கால் ஆன் ஆக்ஷன் அப்படின்னு ஒன்றுமே இல்லை கடைசியில் நீங்கள் உங்களுக்கு ஏதாவது கொரீஸ் இருந்தால் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள் ஐ மீன் மெசேஜ் லீவ் பண்ணுங்கள் அந்த மாதிரி இப்போ நானே இப்போ என் யூடியூப்பில் ஏதாவது உங்களுக்கு டவுட்ஸ்னால் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறேன்ல ஸோ அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு என் சர்வீஸில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் உடனே மெசேஜஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அதில் நீங்கள் போய் உங்கள் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுக்க வேணாம் ஓகேவா மெசேஜஸ் அட் டிஎம்எஸ் அந்த மாதிரி கொடுத்துருங்க ஓகேவா ஆட் கால் டு ஆக்ஷன் அவங்களுக்கு ஒரு இம்பாக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் ஓகே இவன் வந்து ஆக்டிவாக இருக்கான் ஸோ இவனுக்கு கால் பண்ணி கேட்டலாம் இவன் சர்வீஸை பற்றி அப்படின்ட்டு இப்போ வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது வந்து ஒரு ப்ரொஃபைலில் ஒரு சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் பார்த்தேன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து நான் எடுத்த எனக்கு இதெல்லாம் மற்ற ஃபைவர் அக்கௌண்ட்ஸை அனலைஸ் பண்ணி என் ஃப்ரெண்ட்ஸில் ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் ஃபைவரில் பண்ணி ஏர்ன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட நான் கொஞ்சம் ஐடியாஸ் கேதர் பண்ணி நான் எடுத்து வச்சு சில டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ்னு கூட சொல்லலாம் மொத்தம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டு சிக்ஸ்டீன் டிப்ஸ் அண்ட் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் உங்கள் கம்ப்ளீட் ஃபுல்ஃபில் ஒரு இது விடாமல் ஃபுல்லாக ஃபில் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் இல்லையா ஃபேஸ்புக் அக்கௌண்ட் க்ரியேட் பண்ணிவிட்டு ஃபில் பண்ணிடுங்க லிங்கில் அக்கௌண்ட் இல்லையா அதில் க்ரியேட் பண்ணி கொடுத்துருங்க எல்லா சோஷியல் மீடியா அக்கௌண்ட்டு க்ரியேட் பண்ணி அதில் லிங்க் பண்ணிடுங்க ஒரு இதையும் கூட நீங்கள் மிஸ் பண்ண வேணாம் இன்கேஸ் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் இல்லாட்டியோ அந்த சர்டிஃபிகேஷன் ஃபில் பண்ணுங்கள் ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு உங்களோட ஸ்கில்ஸ்னு ஒன்று இருக்கும் பார்த்தீங்களா அதில் அட்லீஸ்ட் செவன் டு நைன் ஸ்கில்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதோ தெரியலையோ பட் தெரிஞ்சிருக்கணும் மெயினாக அதுக்குன்னு தெரியாத ஸ்கில்ஸ்லாம் போட உங்களுக்கு ரிலேட்டடாக உங்களுக்கு அதில் ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இல்லை டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நாலேஜ் இருந்தாலும் அந்த ஸ்கில்ஸை ஃபில் பண்ணி வச்சுருங்க அதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிகினர் இன்டர்மீடியட் எக்ஸ்பர்ட் அதெல்லாம் கொடுத்து ஃபில் பண்ணிடுங்க மோஸ்ட்லி பிகினர் மட்டும் கொடுத்துடாதீங்க இன்டர்மீடியட் அண்ட் எக்ஸ்பர்ட் மட்டும் கொடுங்க ஓகேவா அட்லீஸ்ட் செவன் டு நைன் ஸ்கில்ஸை நீங்கள் ஃபில் பண்ணிருக்கோம் நெக்ஸ்ட்டு உங்கள் எஜுகேஷன் இல்லை எனக்கு என்னோடய எஜுகேஷன் பற்றி சொல்ல இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க நோ ப்ராப்ளம் உங்கள் இன் உங்கள் எஜுகேஷன் பற்றி தெரிஞ்சு அவங்க வேலை கொடுக்கறது கிடையாது ஐ மீன் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் கொடுக்கறது கிடையாது ஸோ எஜுகேஷனை ஃபில் பண்ணிடுங்க நீங்கள் என்ன படிச்சிருந்தாலும் ஓகே பட் ஒரு டிகிரி ஹோல்டராக இருக்கணும் பிகாஸ் இட் கிரியேட் இம்பாக்ட் ஒரு அவங்க வர பையஸுக்கு வந்து ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ அதுக்கப்புறம் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் நீங்கள்
அதை நான் பார்த்த வரைக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த ஸ்கில் தெரியாட்டியும் அதில் அந்த ஸ்கில்லை போட்டுக்கிறாங்க ஐ மீன் எஸ்சியோ எக்ஸ்பர்ட் கிராஃபிக் டிசைனர் வெப் டெவலப்பர் அந்த மாதிரி நிறைய போட்டுக்கிறாங்க ஸோ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தெரியாத ஏதாவது ஒரு ஸ்கில் ஒன்றுமே தெரியாமல் இருக்கக்கூடாது அட்லீஸ்ட் அதில் ஒரு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் டென் பர்சன்ட் நாலேஜ் இருந்தால் அதை பற்றி சும்மா ஒரு கேதர் பண்ணிவிட்டு அதில் போட்டு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் பார்த்த வரைக்கும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் அவங்களுக்கு அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லை பட் இருந்தாலும் அதில் த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போட்டிருக்காங்க ஸோ அதை நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் உங்கள் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் உங்கள் ப்ரொஃபைல் பிக்சர் உங்களோட வைக்கிறது ரொம்ப 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 பெஸ்ட்டு நான் சொல்லுவேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் நார்மலாக நீங்கள் எஃபியில் போகிறீங்க நார்மலாக ஒரு பூ ஃபோட்டோ வச்சிருக்க ஐடிக்கும் இல்லாட்டி ஒரு அவங்களோட ஃபோட்டோ வச்சிருக்க ஐடிக்கும் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது எது நீங்கள் ஒரிஜினல் ஐடின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க இமேஜ் வச்சிருக்கிறதுனா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்டபிள் இம்பேக்ட் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ நீங்கள் உங்கள் ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ வச்சது இல்லை ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ வேணால் நான் ஒரு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் மேன் ரன் பண்ணுறேன் அப்படின்னா உங்களோட கம்பெனி லோகோ உங்கள் கம்பெனி பிராண்ட் இமேஜ் அதை வைக்கலாம் பட் அது நான் காப்பிரேட்டடாக இருக்கணும் ஓகேவா பிகாஸ் இதில் வர பையர்ஸ் எல்லாரும் ஆல்ரெடி நாலேஜ் கொஞ்சம் மாதிரி இருக்கும் அவங்களுக்கு பிராண்ட்ஸ் லோகோஸ் பத்தி சோ அவங்க ஆல்ரெடி நிறைய பிராண்ட்ஸ் அண்ட் லோகோஸ் பார்த்துட்டு தான் வந்திருப்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி மற்றவங்களோட லோகோ அண்ட் பிராண்ட் போட்டோஸ் நீங்க வச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா மாட்டிடுங்க உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட்ஸ் வராது ஓகே நீங்க இப்ப பிகினரா இருக்கீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் கிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சிருங்க கிக்ஸ் நான் நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணேன்னு சொல்லியிருந்தேன் பட் அது ஒரு நார்மலாக ஒரு எஃபி அக்கௌண்ட் எப்படி கிரியேட் பண்ணும் அதில் எப்படி உள்ளெல்லாம் ஃபில் பண்ணணும் நான் சொல்ல கிடையாது ஒரு கிக்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணும் டெம்பரரியாக அப்படி தான் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ நான் அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கிக்ஸுக்கு அந்த இமேஜஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன் எப்படி ஒவ்வொரு பேக்கேஜுக்கு தனித்தனியாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போதைக்கு அது வந்து ஒரு டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸாக சொல்கிறேன் ஃபைவ் மினிமம் ஃபைவ் கிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி வச்சுருங்க அட்ராக்டிவாக இருக்கணும் நீங்கள் அந்த கிக்ஸில் வந்து மூணு பேக்கேஜ் ஆக்டிவேட் பண்ணுங்க பேசிக் ஸ்டாண்டர்ட் ப்ரீமியம் அப்படின்னா தான் அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரஸ்டபிள் இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் அதில் தான் பிகினராக இருக்கீங்க நீங்கள் தான் பஸ் அதில் வந்து செல்லர் லெவல்ஸ் அப்படின்னு நிறையா இருக்குது செல்லர் லெவல் ஒன் செல்லர் லெவல் டூ செல்லர் லெவல் த்ரீ அப்படின்ட்டு லெவல்லாம் இருக்குது ஸோ அதை நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதில் நீங்கள் இப்போ லெவல் ஒன் ஐ மீன் பிகினராக இருந்தால் லெவல் ஒன் தான் தருவாங்க நீங்கள் ப்ராஜெக்ட்ஸ் வாங்கி 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 ஏன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு லெவல் டூ இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நீங்கள் லெவல் ஒன்னாக இருந்தீங்கன்னா மினிமம் ஃபைவ் டாலர் மட்டும் நீங்கள் உங்கள் ப்ரைஸை கொடுங்க நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ஒரு ஃபுல் வெப்பே டெவலப் பண்ணாலும் ஒரு டென் டாலர்ஸ் மட்டும் கொடுங்க ஓகேவா பிகாஸ் பிகினராக இருந்துட்டு இவன் இவ்வளோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கானா அப்படின்ட்டு சில பேர்த்துக்கு தோணும் ஸோ அந்த மாதிரி எதையும் நம்ம கிரியேட் பண்ண வேணாம் எல்லாத்துக்குமே ஃபர்ஸ்ட் டேலருந்து நீங்கள் லெவல் டூ சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ வேணா கொடுத்துங்க நோ ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட் நீங்கள் லெவல் ஒனில் இருக்கும்போது கம்மியாகவே ஃபைவ் டாலரே கொடுங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நீங்கள் கிக்ஸ் போஸ்ட் பண்ணுறீங்களா அந்த கிக்ஸில் மூணு இமேஜஸ் நம்ம கொடுக்கலாம் மூணு இமேஜஸில் மூணுமே செம்ம கிளாரிட்டி கிளியர்டாக இருக்கணும் ஒன்றில் வந்து உங்கள் இமேஜ் வச்சு ஒரு போஸ்ட் கிரியேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் இன்னொரு இமேஜ் என்னென்னா உங்களோட ஒர்க் உங்களோட ஒர்க் இமேஜ் நீங்கள் பண்ணியிருக்க ஒர்க் இமேஜ் இருக்கும்போது அந்த மாதிரி மூணு இமேஜ் பக்கா கிளாரிட்டியோடு அப்லோட் பண்ணிடுங்க அது எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் பயப்படவே வேணும் ஐயோ இது எனக்கு தெரியாது 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 நீங்கள் கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் அதை ஒரு எனக்கு ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லியும் தருவேன் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அதுக்கப்புறம் வீடியோ அதில் மெயினாக நீங்கள் அப்லோட் பண்ணிடுங்க தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் அவங்க செவன்டி ஃபைவ் செகண்ட்ஸுக்கு மேலே அவங்களால வீடியோவும் கொடுக்க மாட்டாங்க ஸோ நீங்கள் அதுக்கு மீனே குள்ளே தான் நீங்கள் பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஷார்ட் அண்ட் ஷூட்டை ஒரு ஃபிஃப்டி செகண்ட்ஸ் இல்லை ஒன் மினிட்ல பேசுகிற மாதிரி நீங்களே வீடியோ எடுத்து போட்டிங்கன்னா அது ஒரு சூப்பரான இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணு சொல்லலாம் இமேஜஸ் அண்ட் வீடியோ உங்களோட வீடியோ உங்கள் ஃபேஸ் காமிச்சு பேசுகிற வீடியோ வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப இதாக இப்போ நானே என் பிஸ்னஸ் மேன் என் தமிழன் சேனலே உங்களுக்கு இப்போ சொல்லித்தர டுட்டோரியல்ஸ் எல்லாம் லேப்டாப்பில் ஸ்க்ரீன் ஆன் பண்ணி சொல்லிட்டு போயிடலாம் பட் நான் யார் இவன் யார் அப்படின்ற ஒரு ஒரு சின்ன இது தோ
அதே மாதிரி தான் உங்கள் கேட்டகிரி அண்ட் சப் கேட்டகிரி அந்த வேர்ட்ஸ் தான் அந்த டேகில் இருக்கணும் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் அது ஈஸி தான் உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் மறந்துட்டேன் உங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து சில வேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் போல்டு பண்ணி வைக்கணும் அட்ராக்டிவாக ஹைலைட் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் புல்லர்ட்ஸ் நம்பர்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி போடுங்க ஓகே இப்போ நீங்கள் கஸ்டமர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஒரு டைட்டில் போட்டு அதில் புல்லர்ட்ஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ப்ரீமியம் குவாலிட்டி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் மணி பேக் கேரண்டி லோ காஸ்ட் அப்படின்ட்டு அந்த மாதிரி புல்லட் பாயிண்ட்ஸு நம்பர்ஸ் அதை லிஸ்ட்லாம் யூஸ் பண்ணி போடுங்க சும்மா பேராகிராஃப் மாதிரி வேணாம் ஒரு அட்ராக்டிவாக ஓகேவா அதுக்கப்புறம் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்னு ஒரு செக்ஷன் நம்ம நேற்று பார்த்துருப்போம் அந்த செக்ஷனில் இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஒரு வெப் டெவலப்பராக இருக்கீங்க வெப் டெவலப்பர்னால் அவங்க எப்படி உங்ககிட்ட ஒரு வெப் டெவலப் பண்ணுறக்கு ஐ மீன் வெப் கிரியேட் பண்ணுறக்கு வருவாங்க ஸோ அவங்கக்கிட்ட அந்த இமெயிலோட லாகின் க்ரெடென்ஷியல்ஸ்லாம் எனக்கு வேணும் அதுலேயே நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிடணும் இது வந்து வெளியில் போகாது இட்ஸ் ஹைலி கான்ஃபிடென்ஷியல் வெளியில் போகாது ஸோ நோ ப்ராப்ளம் நீங்கள் இந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வேணுமோ மறுபடியும் இப்போ அவங்களுக்கு மெசேஜ் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணி கேட்கக்கூடாது இரிட்டேட் ஆயிடுவாங்க ஓகேவா ஸோ உங்களுக்கு என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வேணும் நீங்கள் அதிலேயே கொடுத்துட்டீங்கன்னா அவங்களே இது பண்ணிடுவாங்க அப்படி மெசேஜ் பண்ணாமல் இருந்தால் நம்ம கேட்கலாம் ஓகேவா அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்லாம் அவங்க ஃபில் பண்ணாமல் இருந்தால் நம்ம கேட்கலாம் பட் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸில் ஏ டு இசெட் உங்களுக்கு என்ன தோணுது இப்போ லோகோ டிசைன் லோகோ டிசைனாக நார்மலாக என்ன தேவை நேம் தேவை என்ன டைப்பான பிராண்ட் உங்களுக்கு வேணும் ஸோ என்ன கேட்டகிரி எப்படி டேக் லைன் மாதிரி வேணுமோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கே தெரியும் நீங்கள் அந்த ஃபீல்டில் இருந்தீங்கன்னா கஸ்டமர்ஸ்கிட்ட என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்னால் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு உங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸை ஒன்று விடாமல் எழுதிடுங்க ஓகேவா அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்ஸில் போயிட்டு சார் ஹலோ அது எதுவுமே நீங்கள் சார் ஹலோ மேடம் அந்த மாதிரி எந்த வேர்ட்ஸும் ஃபார்மாலிட்டி வேர்ட்ஸ் எதுவுமே யூஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க பிகாஸ் இதில் நம்ம தான் ஓனர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மெயினான ஒன்று இது எல்லா இதுலேயும் நான் சொல்லுவேன் காப்பி பண்ணாதீங்க அடுத்தவங்களோட கிக்ஸ் அண்ட் இமேஜஸை காப்பி பண்ணிடவே பண்ணிடாதீங்க அது எப்படி நம்ம பெரிய ஆளுகளோடது காப்பி பண்ண மாட்டோம் பிகாஸ் அவங்களோட தான் ரேங்கிங்கில் ஃபஸ்ட்டு காமிக்கும் ரொம்ப அடியில் இருக்கவங்க தான் காமிக்கும் பட் பட் ஏதோ ஒரு இடத்துல மாட்டிடுவோம் ஸோ அதை மட்டும் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அதுக்கப்புறம் உங்கள் பர்ஸ்னல் உங்கள் பர்ஸ்னலை பற்றி எந்த பையஸ்கிட்டையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க ஃபைவரில் உங்கள் பர்ஸ் பர்ஸ்னல் லைஃப்னால் இவன் என்னடா சொல்கிறேன் பர்ஸ்னல் லைஃப் இப்போ யாராவது ஷேர் பண்ணுவாங்கன்னு கேட்கலாம் அது எப்படின்னா உங்கள் பேரண்ட்ஸை பற்றி உங்கள் நேம் அதை பற்றி எனக்கு என் ஒய்ஃப் இருக்குது அந்த மாதிரி எந்த விதமான ஒரு பர்ஸ்னல் இன்ஃபோ நீங்கள் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க அது அது மட்டும் இல்லை உங் உங்களோட எஃபி ஐடியாக இருக்கட்டும் இல்லை எஃபி நேம் உங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் அந்த மாதிரி இன்கேஸ் அவங்க வந்து எனக்கு வாட்ஸ்அப்பில் சென்ட் பண்ணேன் இல்லாட்டி எனக்கு மெயில் பண்ணு அப்படின்னீங்கனாலும் சாரி யூ ஆர் நாட் அலோ ஃபார் ஷேரிங் பர்சனல் இன்ஃபோஸ் அப்படின்னு சொல்லிடுங்க பிகாஸ் சில பயஸ் வந்து உங்களை செக் பண்ணி பார்ப்பாங்க இவன் வந்து உண்மையாலுமே ப்ரொஃபஷனலாக அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் உங்களோட பர்சனல் இன்ஃபார்மை எந்த பயஸ் அவன் எவ்வளோ பெரிய பயஸாக இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஆயிரம் டாலர் கொடுக்கல இருந்தாலும் அவனுக்கு ஷேர் பண்ணாதீங்க ஓகேவா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லோகோ டிசைன் பண்ணுறீங்க அவங்க பையர் கேட்பாங்க டீம் வீவர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது நம்மளோட சிஸ்டமாக அவங்க அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே அவங்கக்கிட்ட டீம் வீவர் இருந்தால் அவங்களோட சிஸ்டமாக நம்ம அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி அதாவது பையர் கேட்டாங்கன்னா ப்ளீஸ் வேணாம் அந்த ப்ராஜெக்டே நமக்கு வேணாம் சாரி நாங்கள் கொடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் ஒர்க் பண்ணுறோம் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ்னால் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள் ஸோ அது மூலிமா நம்ம கிளாரிஃபை பண்ணிக்கலாம் ரிமோட் அக்சஸ் கொடுக்கவே கொடுக்காதீங்க இது நிறைய பேர்த்துக்கு பாசிபிள் கிடையாது இருந்தாலும் சில இன்டர்மீடியட்ஸ்க்குலாம் அது புரியும் ஸோ அந்த டீம் விவர் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷன் உங்களோட ஸ்க்ரீன் அதாவது உங்களோட ஃபைவர் அக்கௌண்ட்டுக்கு அக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு யாருக்கும் கொடுக்காதீங்க எவ்வளோ பெரிய பயசாக இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை அதுக்கப்புறம் உங்கள் கிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணி முடித்தோன்னே அது எல்லா சோஷியல் மீடியாவும் நீங்கள் லிங்க் பண்ணிடுங்க ஷேர் பண்ணிடுங்க பிகாஸ் ஏன் நான் அதை சொல்கிறேன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு அதில் ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கோ இல்லையோ ஒரு லைக்கோ இல்லை ஒரு ஃபாலோவர் இருக்கா இல்லையோ ஷேர் பண்ணிடுங்க அதையும் பயஸ் செக் பண்ணுவாங்க இவன் இந்த மாதிரி சர்வீஸ்லாம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட சோஷியல் மீடியாவில் போட்டிருக்கானா உண்மையாலுமே அவங்க ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஒருத்தன் காசு தரான் அப்படின்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் உங்களை ஒருத்தர் வேலை எடுக்கிறாருனா அவர் உங்கள் பேக்ரவுண்டு உங்கள் உங்கள் சோஷியல் மீடியா எல்லாத்தையும் செக் பண்ணிட்டு தான் வேல
இப்போ ஒரு கிஃப்ட் கிரியேட் பண்ணுறீங்க பத்து நாள் அது எதுவுமே வரல அப்படின்னா நீங்கள் அதை எடிட் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ரெண்டு இமேஜ் எடிட் பண்ணிடுங்க இமேஜஸ் தான் நம்மளுக்கு மெயின் இமேஜஸ் எடிட் பண்ணுங்கள் ஸோ அவ்வளோதான் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் எனக்கு தெரிஞ்சு எல்லாமே சொல்லிட்டேன் இது போக உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ்னால் கீழே கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் ஸோ நோ ப்ராப்ளம் இந்த ஒன் மந்த் ஃபுல்லாகவே நம்ம இந்த ஃபைவர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஒரு ஃபுல் கோர்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஸ்டெப் நான் மோஸ்ட்லி எல்லாமே கவர் பண்ணிடுவேன் கவர் பண்ணாத பட்சத்தில் எதாவது கமெண்டில் லீவ் பண்ணுங்கள் நான் ஏதாவது எனக்கு டைம் கிடைக்கிறப்போ அதுக்கு தனியாக வீடியோ போட்டுறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பிஸ்னஸ் பின்னே தமிழன் சேனலில் சப்